大家好，来我频道，我是英大吉。韩国人一生无法避免的三样东西：死亡、税收和三星。韩国政府对于三星这类财阀的政策呢，十分友善，因为他们在朝鲜战争后帮助韩国快速实现了工业化。九十年代初，三星通过价格优势、大胆投资和快速建厂等战略，抢占了日本盘踞多年的半导体市场，至今主导市场几十年。三星半导体和 LCD 部门在韩国有超过四万员工。两千零九年，三星电子强势超越英特尔，成为全球营收最大的半导体制造商。但在那个成功的背后，却是部分工人的健康乃至生命作为代价，因为在生产手机半导体和 LCD 屏的半自动生产线上，必然会使用多种重金属原料。如果安全生产管理不善，最危险的就是一线生产工人。而今天我们要面对的事情，就发生在三星半导体工厂。黄永美出生于一九八五年，父亲黄尚基是一名出租车司机，家中还有母亲和弟弟，四口人生活在韩国江原道的一个农村。虽然家境贫困，但是一家人都对生活充满热情。二零零三年，十八岁的黄永美高中毕业后，想尽快参加工作，帮助家庭减轻一些经济负担，所以就没有选择念大学。恰逢三星半导体厂当时正在招募一线工人，他就去参加了应聘。能够入职世界知名企业是很多人都向往的工作，因为三星有丰厚的薪水和福利待遇。黄永美因为各方面的条件都符合标准，经过了多次筛选后，被三星半导体工厂录取。正式被通知录用的那一天，黄永美抵挡不住自己内心的喜悦，第一时间把这个好消息告诉了自己的父母，所有人都高兴得不得了。父亲黄尚基见人就说：“我女儿被三星录取了。”其实他也是希望女儿上大学的，但是女儿一再坚持要给家里分担困难，虽然感到很欣慰，可作为父亲还是难免会心疼。女儿说，赚钱会给父亲换一辆好点的出租车，再去赚更多的钱。两千零三年十月五日，黄永美离开父母，来到了位于京畿道龙仁市的三星半导体厂就职。他被安排住在职工的宿舍，工作是在三号生产线，主要负责清洁半导体晶片，而清洁半导体晶片所用的是一些化学物质。但是他只被培训了工作的流程，却并没有被告知所接触的化学物质究竟是什么，只知道工作的时候必须穿戴手套和防护服，而且工作的空间是密闭的啊！就这样，黄永美开始了自己人生中的第一份工作，虽然很辛苦，每天的工作内容都很枯燥，但是终于有了自己的收入，也如预期可以把钱交给父母，减少家庭的负担。但是随着时间的流逝，黄永美的身上开始发生了一些奇怪的变化。二零零五年，也就是他工作两年以后，会经常出现全身无力、头晕、恶心、吃东西、呕吐的现象，并且身上会出现淤青。他把这些状况告诉了母亲之后，自己尝试着吃了一些药，但情况却变得越来越糟。直到二零零五年六月的一天，黄尚基突然接到了一通电话，说女儿在工作的时候突然倒下，现在已经住院。父母二人来到医院后呢，除了看到病床上虚弱的女儿之外，还收到了令人震惊的诊断报告。멍이자주들었고요그리고먹으면토했어요먹으면토했고또자주피로했고큰병갔더니백혈병판정받고그때黄永美被诊断为急性骨髓性白血病，患病的原因有两种可能：一是遗传因素，二是辐射或者有害物质所引起的。事情发生的毫无征兆，这无疑给家庭带来了毁灭性的打击。黄永美随后进行了一次骨髓移植手术，并向三星请了长假治疗。在住院的一年之后，二零零六年的九月的一天，三星半导体工厂的一位负责人来到病房，却并不是过来慰问的。他说：“因为目前是因为黄永美个人原因导致无法工作，三星决定不会再给予长假，希望他能够主动离职。”之所以这个人会来呢，也是因为黄尚基怀疑女儿的病情和工作有关。首先，他了解到和黄永美在同一个生产线的两个女职工，一个意外流产，随后离职；还有一个人在三个月前被诊断出白血病，但是目前已经死亡。这不可能完全都是巧合啊！所以，黄尚基认为是工作环境所导致的。就像三星公司申请了工伤赔偿，却换来三星的气急败坏，让女儿自己离职。但是，这个人还给出了自己的解释，说三星并不是想甩锅。只是因为工作被耽误太久，实属无奈之举。公司呢还是很人性化的啊，想必你们治疗也没少花钱，所以我们这有个政策，只要你签了这个离职，我们就会给予五千万韩元的补偿金，用于员工治疗的费用。黄永美的一系列治疗费用大概需要五千到八千万韩元。通过一年的治疗呢，家里也真的就拿不出更多的钱。
无论如何，让女儿治疗得到保障才是最重要的。于是，黄尚基就给女儿签署了辞职的文件。负责人带着文件离开后，马上又有三星的相关人员联系到了黄尚基，把他叫到了医院的一楼大厅，准备给钱，然后亲手交给了黄尚基五张一百万的支票，总共五百万韩元。黄尚基说：“这不对啊，刚才说的是五千万的。”对方很有礼貌，但是也很冷淡。根据规定，只有这些。如果有任何接受不了的地方，我们也没有任何办法。因为你女儿的病情与三星没有任何关系，这一瞬间，黄尚基感到极为愤怒却又无奈。但是现实就是这么苍白，个人的力量一时间内没有办法对抗三星，又因为拿不出医药费，黄友美也不得不离开医院，开始回家养病，往返于家和医院之间。坚强的一家人默默地承受着一切，但坚强无法战胜逐渐恶化的病情，黄友美的身体变得越来越虚弱。二零零七年三月六日。又一次在医院结束治疗之后，夫妻二人把女儿安顿在出租车的后排座，发动汽车准备回家。可是这个家却再也没能赢回自己的小主人。黄友美在路上，在父亲驾驶的出租车里停止了呼吸，年仅二十二岁。黄尚基的世界因为女儿的去世摇摇欲坠，但是女儿去世之前，跟爸爸曾经约定，一定要让三星认错，因为他们一家人所承受的痛苦，都是因为在三星工厂接触化学原料直接导致的。为了达成女儿的遗愿呢，黄尚基不顾一切地走上了看不到尽头的维权之路。他曾经向韩国的劳动者保护机构求助，希望可以将女儿的死判定为工伤。对方在调查之后发现。黄友美在三星一线生产线上只工作了三个月，也没有接触到任何的化学物质，所以无法认定她的死亡与三星有任何关系。从结论也可以看出，这个机构根本就不是为劳动者争取权益的。好在黄友美从她入职的第一天就有记录工作日志的习惯，里面详细记录了自己的工作内容和每天的身体状况，但依然得到的结论是与三星无关。三星方面也认为，黄友美的白血病不可能是因为工作所引起的，坚称三星公司为每名员工提供了最高的员工健康和安全标准。而黄尚基在多年的维权过程中，发现受害的并不仅有自己的女儿，因为接触剧毒原料，工厂里超过三百二十个人患病，病种千奇百怪，狼疮、淋巴癌、脑癌。甚至会遗传后代。当时具体人数无法统计，但是截止到二零一八年，一共死亡了一百一十八人。很多人说生产线的工作环境非常差，穿戴的装备和安全配置不够完善，会经常无意间触碰到化学物质，才导致多人被害。所以越来越多的人和黄尚基一样站出来进行维权。黄尚基和其他受害者家属成立了一个维权组织，并与亚洲工伤受害者权利网络、韩国金属工人联合会等组织发起问责三星行动。他们要求韩国工业安全的相关部门对三星半导体工厂化学物质的致癌性进行检测，很快就出了结果。三星工厂对这些危险因素有严格的管控，员工因工作而患病的几率甚至小于正常人患病的几率。这话谁也不信呢、啊？所以黄尚基就向这个部门索要调查报告。对方却以商业机密为由拒绝交付。他又要求公开三星生产线化学物质的时候，对方给出的答复依旧是商业机密无法公开，甚至以“客户”两个字称呼三星。啊，骚操作还没有完，后来的三星集团还主动出击，公开了位于龙仁市的半导体工厂，让媒体和维权组织进入工厂参观。后来所有人都发现，他们之所以敢公开，是因为他们对所有的生产线提前进行了调整，移除了风险最高的一二三号生产线。对四号生产线进行了整顿升级，展现给所有人的是一个没有任何安全隐患的工作空间，但马上就被受害者家属给识破。这一个举动非但没有给三星洗白，反而更让人坚信这就是杀害自己家人的罪魁祸首。但不久之后呢，三星内部的一位管理层经受不住良心的谴责，向媒体公开了他们才有的员工手册，记录了生产线所配置的化学物质名称，有一些化学物质赫然备注着可致癌。但是已经去世的员工却没有人见过这个手册，因为三星害怕这个会影响员工的稳定性，所以只发配给部分管理者，并要求作为商业机密保管。尽管被媒体曝光，三星方面依然没有任何表示，却在私下派人找过黄尚基，说愿意给他十亿韩元的赔偿，但是条件是希望他不要再跟任何维权组织接触。
。黄尚基说，此时已经不是自己和女儿的事情，他还代表着更多受害者的家属，唯一能解决的办法就是公开道歉，为所有受害人负责，并拒绝了对方的私了行为。尽管这样的维权之路在很多人眼里就是以卵击石，但这块石头却并不是无法撼动的。那这个剧情大家也很熟悉了，就是因为二零一四年二月六日，黄尚基和女儿的故事被翻拍成了电影《另一个约定》，导致这个事件直接被全国关注，所有人都开始困惑：作为民族骄傲的三星，怎么会是一座毒工厂呢？那在这种压力之下，二零一四年五月十四日，时任三星代表理事全武铉向受害者道歉。承认工人因工作而患病将提供赔偿。八月二十一日，韩国首尔高等法院宣判，认定包括黄友美在内的死者属于工伤事故，三星必须负责。按理说道歉也到了，法院也判了，三星应该干点人事了吧？但是风头过去以后呢，三星却并没有兑现承诺，又开始了和维权者的拉锯战，无动于衷。黄尚基和所有维权者一如既往，仍然持续着维权行动。他们也知道自己面对的是一个什么级别的对手。二零一五年五月七日，三星电子半导体新项目在韩国京畿道平泽市正式开工建设。时任韩国总统朴槿惠以多名政界领导出席生产线开工仪式，一片热烈祥和之中，三星依然是胜利者的姿态。他们所展现的傲慢和冷漠，都说明一个事情：人命在这个企业利益和形象面前，真的是一文不值。想低下巨人的头颅，真的就那么难吗？二零一八年十月二十三日，三星方面突然做出了妥协。对所有维权者和大众公开道歉，并决定赔偿。从二零零七年黄友美去世开始，这一声道歉迟到了十一年。三星电子联合执行长金基南作为代表，对半导体厂工人罹患白血病的议题公开致歉，称公司未能在半导体和 LCD 生产线上充分管理健康威胁，但在承认有失误的同时，并未承认工作环境是员工罹患疾病的直接原因。也公布了对受害者的赔偿方案，赔偿对象含及1984年起在三星电子工厂、半导体和 LCD 生产线工作一年以上，并且罹患相关疾病的所有受害者，赔偿金额将依据工作地点、工作时间以及疾病严重程度而定，向患者、员工或者其家属赔偿最高 1.5 亿韩元的医药费，争取2028年之前完成赔付，并向韩国政府捐赠500亿韩元。用于成立预防重大工伤事故的基金。之所以三星的态度有如此的转变，有人说是因为舆论的压力，但是纵观事件的始末，对三星的舆论压力根本就没有停止过，却没能改变他们傲慢的态度。那究竟是什么让他们做出了改变呢？我们不妨看一下那两年都发生了什么。那三星的创始人李秉哲当年是在朴槿惠父亲朴正熙的扶持之下，才能顺利组建三星商业帝国。而朴槿惠在二零一七年三月十日被免去总统职务。后因为收受大量贿赂而被判处二十年有期徒刑。文在寅上台后最大的夙愿就是肃清韩国政坛的秩序，向政商纠缠的现状发起挑战。其中，如何向朴槿惠亲信干政案相关人员定罪，成为了他向韩国财阀发起攻势的重要标志。所以，亲信干政案背后的三星电子副会长李在镕，因为对朴槿惠政府巨额行贿。也在当时的一审中被判处五年有期徒刑。虽然这个官司到现在还没有彻底结束，但在当时，文在寅政府给三星的威慑力不言而喻。所以，三星时隔十一年后的态度一百八十度大转变，更像是对文在寅政府的一种示好和让步。而真正的受害者却是在权力斗争中才得到了本应该就属于他们的一声道歉。虽然三星低头了。却不是像民众，这种结局也难免让人感觉可悲。有人把韩国称为“三星共和国”，韩国人完全可以生活在只有三星一个品牌的世界里，用三星信用卡购买三星电视机，放进三星建造的公寓里，然后再观看三星集团下属的职业棒球队比赛。这种说法一点都不夸张。从数据来看，韩国三十家财阀企业几乎控制了全国百分之四十的经济，财阀很多时候更像是凌驾于政府和法律之上的存在，而三星又是所有财阀中最。最大的管着韩国人出生所在的医院、安家落户的公寓，甚至包括去世之后短暂停留的停尸房，在韩国，只要你能想到的行业，几乎都深深镌刻着三星的烙印。财报数据显示，目前三星集团的总产值已经占韩国 GDP 总量百分之二十以上。如果三星集团，尤其是三星电子出了什么问题，那么整个韩国的经济估计都会受到严重的影响。但是企业终究是以人为本。希望在发展伟大事业的同时，也请温柔地对待在一线的黄友美们。那以上就是本期的所有内容。如果还喜欢，别忘了点赞、订阅、支持一下。谢谢你了，拜拜。